أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أنب الله سور لي سور لي الله وين عليه ترنا مغلل மற்றொன்றை பார்ப்பதற்காக நாம் இந்த நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாங்கள் இப்போ பார்க்குறதுக்காக இருக்கிற அல்லாட திருநாமன் தான் அல் ஹஃபீஸ் அதாவது அல்லாஹு தாலா பாதுகாப்பவன் என்றது ஹஃபாதா அல்லது ஹஃபீதா என்றால் பாதுகாத்தான் நாங்கள் எல்லாம் சொல்வோம் ஹாஃபீஸ் ஹாஃபிதுல் குரான் என்று சொல்வோம் குரானை பாதுகாக்கிறவர் என்ற கருத்தில் தான் அதை நாங்கள் சொல்கிறது ஹாஃபிதுல் குரான் என்று அப்போ கருத்து அதாவது லாங்குவேஜ் மீனிங் வந்து ஹஃபீத் வந்தால் பாதுகாப்பவன் காட் பண்ணுறது என்றதெல்லாம் அதுக்குள்ளே வரும் அப்போ குரானில் அல்லாஹு தாலா தண்ட பேர்களில் உண்டாக இதுகளை இதை இந்த பேரை சொல்கிறதையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது சூரத்து சபில் ஒரு இடத்துல வருவது ஒரப்பு கால குல்லி ஷெயின் ஹஃபீத் உமது இறைவன் எல்லாவற்றையும் மேற்பார்வை செய்து அவற்றை பேணி பாதுகாத்து வருபவனாக இருக்கிறான் அதாவது ஹஃபீத் என்றால் இங்கே என்னென்றால் அல்லா எதையும் மறந்துடுறது இல்லை எதையும் சும்மா விட்டுறது இல்லை எல்லாம் அவன்ட கணக்குகளில் இருக்குது அதை அவன் பாதுகாத்து வர்றான் என்ற அந்த எல்லா கருத்தையும் உட்பதிஞ்சாக தான் அதில் வருவது சூரத்து ஷூரால வர்ற ஆறாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது வல்லதீன தகது மிந்து நிஹி அவுலியா ஹஃபீது அலைஹிம் வம அந்த அலைஹிம் பி வக்கீல் அதாவது அல்லா அல்லாதவற்றை தமது கடவுளாக எடுத்துக்கொண்ட அந்த மனிதர்கள் கூட ஹஃபீதுன் அலைஹிம் அவர்களையும் அல்லா பாதுகாத்து வருகின்றான் அல்லது அவர்களை கவனத்தில் கொண்டு வருகின்றான் எல்லாம் க எழுத்தில் கவனத்தில் வைக்கப்பட்டு அவன் அவங்கள பாதுகாத்து வர்றான் ஒமாந்த் அலைஹிம் பி வக்கீல் அவங்களுக்கு பொறுப்பாக நீங்கள் இருக்கிறது இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இன்னொரு வசனத்தை நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம் என்று ஃபல்லாஹு ஹைருன் ஹாஃபிதன் வஹுவ அர்ஹம் உர்ராஹிமீன் அதாவது சூரத்து யூசுஃபில் அறுபத்தி நாலாவது வசனம் அதாவது அல்லாஹ் மிகச்சிறந்த பாதுகாவலனாக இருக்கிறான் வஹுவ அர்ஹம் உர்ராஹிமீன் அவன் மிகவும் இரக்கம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்று அந்த வசனம் வருவது இன் ரொபி அல குல்லிஷெயின் ஹஃபீத் நிச்சயமாக எனது இறைவன் எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்து வருபவன் என்று இன்னொரு சுரத்து ஹூதில் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனம் வருது எனவே இங்கே இந்த வசனங்களில் இந்த பாதுகாப்பு என்றது எந்த கருத்தில் பாவிக்கப்பட்டிக்குது என்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்றால் அதாவது அதாவது ஒன்றையும் கணக்கெடுக்காம அல் அல்லாத கணக்கில் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரு கணிப்பீடும் ஒரு அது அது லெஜ அது ஒரு கணிப்பீட்டில் வச்சு அவற்றை கவனத்தில் வச்சு அது எல்லாமே ஒரு கணக்குக்களை உட்படுத்தி எதையும் ஒரு வீணான அமைப்பில் இல்லாமல் அதை பாதுகாத்து வர்றது என்ற அந்த விஷயத்தை தான் நாங்கள் இந்த வசனங்கள்லேருந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறோம் அப்போ அல்லாஹு தாலாட இந்த செயல்பாடு பாதுகாத்தல் என்றது சும்மா ஒன்று வீணாகி போயிடாம ஒன்ற தேவையானவற்ற உலகத்தில் நிலப்படுத்துறது என்ற அந்த விஷயத்தை நாங்கள் பல பல இடங்களில் அல்லாத செயல்முறைகள் நூடாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அல்லா சொல்கிறான் இன்ன நஹ்னு நஸ்ஸல் ந திக்ரவ இன்ன லஹூல ஹாஃபதூன் நிச்சயமாக இந்த வேதத்தை நாங்கள் தான் இறக்கினோம் இதனை நாங்கள் நாங்கள் இதை பாதுகாப்போம் அதுக்கு தேவையான எதெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறோம் அது மாதிரி ஒல்லாஹு அசிமு கமீன் நாஸ் சல்லா அலேசல்லமவங்க தங்களோட உயிர் குறித்து அஞ்சின நேரம் மதினால் எல்லா போர்களும் நடந்து நடக்கிற அந்த சந்தர்ப்பங்களில் உகதும் நடந்து முடிஞ்ச நேரம் உகதுக்கு பிறகு சல்லாஹ் சொல்லம் கொஞ்சம் 
பலவீனமாக இருக்கிற நேரம் என்ற உகத்தில் தோல்வி அப்போ ஏனைய அந்த மதீனாக்கு பக்கத்தில் இருந்த கோத்திரங்கள் எல்லாம் ஒரு வகையான த்ரெட் பண்ணுற அமைப்பில் நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் ரசூல்லாட உயிர் பற்றின பிரச்சி நிற்கிற நேரம் அல்லாஹு தாலா சொன்னது தான் ஒல்லாஹு யாசி முகமின் அன்னாஸ் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா உங்களை மனிதர்கள் மனிதர்கள் உங்களை ஹேர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து தீங்கிழைக்கிறதுலேருந்து அல்லா அல்லா உங்களை பாதுகாப்பான் என்று அந்த வசனம் வருது இன்னொரு சூரத்து யூனுஸ் அதாவது யூன் யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவங்களோட விஷயத்தில் உள்ள அந்த வசனத்தை பாரு வன் நாதா ஃபில்துல் மேத்தி அல்ல இல்லாஹ இல்லா அந்த சுபஹானக இன்னி குந்து மின் அப்தால் மீன் அவர் அந்த மீனின் வயிற்றில் இருந்தபோது வயிற்றுக்குள்ளால் இருந்தபோது அவர் சொன்னார் நாதா ஃபில்துல் மாத் அந்த இருள்களில் இருந்து கொண்டு அவர் சொன்னார் அல்ல இலாக இல்லா அந்த உன்னை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர் வேறு யாரும் இல்லை சுபஹானக நீ மிகவும் தூய்மையானவன் இன்னி குந்து மினோதாலு மீன் உண்மையில் இந்த விஷயத்தில் நான் தான் தவறு இழைச்சிட்டேன் நான் தான் பாவம் செஞ்சிட்டேன் ஒன்ற ஏவலை நான் கட்டுப்பட மறுத்துட்டேன் மறுத்தது அதில் வந்த பிள்ளை என்ல இருந்து தான் வந்தது எனவே என்னை மன்னிச்சிடியா அல்லா என்று அவர் கேட்டார் ஃபஸ்ட் ஜப்னா லஹு ஒனஜைனா ஹூ மினல் காம் அப்போ அவர் அவ்வாறு கேட்டபோது நான் அவருடைய பிரார்த்தனைக்கு நாங்கள் பதிலளித்து அவர் இருந்த அந்த கஷ்ட துன்பத்திலிருந்து அவரை நாங்கள் பாதுகாத்தோம் ஒக்கதாளிக்க நுஞ்சில் மோமினின் இவ்வாறு தான் நாம் மோமின்களை நாங்கள் பாதுகாப்போம் என்று அந்த வசனத்திலேயே வருவது சுரத்துல அன்பியால் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டாவது வசனம் வருவது இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றால் அதாவது கடந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னே அந்த கொரோனா இந்த பீரியடில் தான் நான் இதை நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு முப்பதாம் தேதி போன வார ஜும்மா இல்லை அதுக்கு முன்னால் உள்ள அந்த ஜும்மாவின் போது செவன் லெசன்ஸ் என்று சொல்லி போட்டு யாசிர் காதி அவரோட உரையில் அவர் நீங்கள் தொடர்ந்து லா இல்லாக இல்லா அந்த ஸ்பஹானக்க இன்னி குந்து மினோ தாலிமீன் என்று நீங்கள் ஓதி வாங்க இந்த சந்தர்ப்பங்கள் என்று அவர் சொல்லும்போது அது காதாரணமாக சொன்ன அந்த வசனம் இது தான் அதாவது நாம் அவரை கஷ்டத்திலிருந்து பாதுகாத்தோம் ஒரு கதாலிக்க நுஞ்சில் மோமினின் இவ்வாறு தான் மோமின்களை நாங்கள் பாதுகாப்போம் என்று இந்த வசனத்திலேயே வருவது அப்போ லாய்லா இல்லா அந்த சுபஹான கை நீ குந்து மினோதாலும் இன்று அவர் ஓதினார் நாங்கள் அவரை பாதுகாத்தோம் இவ்வாறு தான் நாங்கள் மூமிங்களை பாதுகாப்போம் என்றதில் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிற அந்த எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஏது இருக்குது நீங்களும் உங்களோட கஷ்டங்க கஷ்ட துன்பங்களின் போது இவ்வாறு நீங்கள் ஓதிக்கொள்ளணும் என்று சொல்கிற மாதிரி அந்த வசனத்தில் அந்த அந்த கருத்தொண்டு இருக்குது அந்த கருத்தை நாங்கள் விலையும் கொள்ளணும் அதாவது அதில் ஓ அதில் அந்த ஓதலில் உள்ள க கருத்து அதாவது யாரில் நீதான் படைச்சவன் உன்னை தவிர வணக்கத்துக்குரிய யாரும் இல்லை சுபஹானக உன்ட்ட எந்த நீ எந்த பலவீனங்களும் இல்லாதவன் நீ மிகவும் தூய்மையான மிகவும் உயர்ந்தவன் உண்மையில் பலவீனம் க பிள்ளைகள் எங்களால் ஏற்படுற விஷயம் நாங்கள் மிகவும் பலவீனங்களாக இருக்கிறோம் எங்களை மன்னிச்சிது யாரில் என்று சொல்லி அல்லாஹுக்குரிய உயர்ந்த அந்தஸ்தை அங்கீகரித்து நாங்கள் எங்கள்கிட்ட மிகவும் வீக்கான ஒரு இடத்துல இருந்து இருக்கிற நிலையில் அல்லா கிட்ட கேட்குற அந்த துவா தான் அது லா இலாக இல்லா அந்த சுபஹானக்க இன்னி குந்து மினோ தாலிமீன் என்று அப்போ அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்தான் பாதுகாப்பவன் அல்லா ஹஃபீதுன் இங்கே அந்த இந்த குரான் வசனங்களில் ரெண்டு அல்லாவை பற்றின ரெண்டு வருது ஹாஃபீத் அண்டு வருது ஹஃபீத் அண்டு வருது ஹாஃபீத் அண்ட் அப்போ ரெண்டும் அல்லாட பேர் தான் ஆனால் இந்த தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமங்களில் ஹஃபீத் அண்டது தான் அமைக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ ஹாஃபீத் அண்டா சாதாரணமாக டூ டூவர் செய்கிறவர் என்ற கருத்து ஹஃபீத் அண்டா கொஞ்சம் போல் அது ஒரு ஒரு மிகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அதாவது பாதுகாத்தல் என்றது அல்லவோடையே உள்ள விஷயம் அதாவது ஹாஃபீத் தண்டா ஒரு முறை செஞ்சவருக்கு அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் பிறகு செய்ய அமைப்பார் ஒரு முறை செஞ்ச அதையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு பேசுகிறவர் என்று சொல்லுங்களேன் பேச்சாளர் என்று வைங்களேன் அவர் ஒரு முறை பேசுவார் அஞ்சு முறை பேசுவார் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறீர் இல்லையே அவர் ஒவ்வொரு கணமும் ஆனால் அவரை நாங்கள் சொல்லுவோம் பேச்சாளர்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கணமும் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஒருத்தன்னு வைங்களேன் அவருக்கு தான் இந்த ஹஃபீத் அந்த அந்த அமைப்பில் சொல்கிறது பேசிக்கொண்டே இருக்கிறவர்ன்ற கருத்தில் சொல்கிறது அப்போ அந்த வகையில் ஹஃபீத் அண்டா அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்கிறவன் தான் 
அது அவண்ட பொறுப்பாக எடுத்து கொள்வது தான் என்ற விஷயத்தில் தான் நல்லா தாலா இந்த இந்த வசனம் இந்த அல்லாக்குரிய இந்த பெயர் வந்திருக்குது அப்போ அந்த வகையில் இந்த அல்லாட இந்த ஹஃபீத் அல்லா பாதுகாப்பவன் என்றதை படிக்கிற நாங்கள் இது அல்லாட பண்புகளை நீங்களும் உங்களோட பண்புகளாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க என்ற அந்த ஹதீஸின் அடிப்படையில் நாங்களும் சில விஷயங்களை பாதுகாத்து வருவர்களாக இருக்கணும் என்றதை ரிலேட் பண்ணி கொள்ளணும் ஒன்று அல்லா பாதுகாக்கிறவன் என்ற வகையில் ஒரு முக்கியமான குரான் வசனம் உண்டு என் எனக்கு என்ற உள்ளத்தில் பல சந்தர்ப்பங்களில் இருக்கிற ஒரு குரான் வசனம் அது உணர்வு ான குரான் வசனம் உண்டு அல்லாட இந்த பாதுகாப்பு என்றதை நாங்கள் நம்பி வாழ்றது என்றது பற்றின ஒரு குரான் வசனத்தை கடைசியாக சொல்லி முடிக்க இருக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நாங்களும் இந்த பாதுகாக்கிற ஆட்களாக இருக்கணும் என்ற வகையில் உள்ள குரானில் இடம்பெற்றுகிற ஒரு மூன்று வசனங்களை நான் மென்ஷன் பண்ணி கொள்கிறேன் எனவே அல்லா ஹஃபீதுன் அல்லா பாதுகாப்பவன் என்றது நினைக்கும் போது நானும் சிலதை பாதுகாத்து வரணும் அப்போ அல்லா என்ன பாதுகாப்பான் என்று நினை கொண்டு அதோட சம்பந்தப்படுத்தி நினைக்கக்கூடிய சில குரான் வசனங்கள் சில வழிகாட்டல்கள் உங்களுக்கு உங்களோட நான் இங்கே சொல்லிக்கொள்றேன் அதாவது நீங்கள் தொழுகைகளை பொதுவாகவே எல்லா தொழுகைகளையும் குறிப்பாக நடுவில் வர்ற தொழுகை அசர் என்று பலர் சொல்லுவாங்க நடுவில் வர்ற அந்த தொழுகையையும் நீங்கள் மிகவும் பேணி பாதுகாத்து கொள்ளணும் என்று எல்லாம் சொல்கிறோம் நீங்கள் இதனை மிகவும் பேணி பாதுகாத்து கொள்ளணும் தொழுகைகளை நீங்கள் மிகவும் பேணி பாதுகாத்து கொள்ளணும் வக்கூமூல் இல்லாஹ் காணித்தீன் அல்லாவை வணங்குறதுக்காக யார் எழுந்து நிற்கிறாங்களோ அவங்களோட நீங்களும் எழுந்து நின்று நீங்கள் அல்லாவை வணங்குங்க என்று அல்லாவுத்தால எங்களுக்கு சூரத்துல் பக்கரால் இருநூத்தி முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தில் வருது அதே மாதிரி வேறு எதை நாங்கள் பாதுகாக்கணும் இன்ன செம் அவல் ஃபுஆத குல்லு உலா இக்க கேன் அன்ஹு மஸ் உலா நிச்சயமாக கேள்வி புலனும் வல் ஃபுஆத உள்ளமும் குல்லு உலாய்க்கு காணானு மசூலா இவைகள் அனைத்தும் பொறுப்பு சொல்ல வேண்டியவைகளாக இருக்கின்றன என்று அளவுத்தால சொல்கிறார் சூரத்து இஸ்ரா பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் அப்போ அதை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளணும் இந்த கேள்விப்புலனும் உள்ளமும் பொறுப்பு சொல்ல வேண்டியவைகளாக இருக்கின்றன என்று அல்லா சொல்கிறோம் அப்போ நாங்கள் கேள்விப்புலனையும் இந்த உள்ளத்தையும் கெடுதியான விஷயங்கள் இருந்து பாதுகாக்கிறது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்த நான் பாதுகாக்கிற விஷயத்த அல்லா சு இந்த குரானில் வந்துகிறத நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் குல்லில் மு மினினை அகுத்து மின் அபிசாரிஹிம் வயஹ்ஃபது ஃபுரூஜஹும் நபியே நீங்கள் மூமின்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவங்க தங்களோட பார்வைகளை தாழ்த்தி கொள்ளட்டும் அதே மாதிரி தங்களுடைய மர்மஸ்தானங்களை அவங்க பாதுகாத்து கொள்ளட்டும் வயஃபது ஹாஃபிஸ் அந்த கருத்தில் தான் வருது வயஃபது ஃபுரூஜா அவங்க தங்களோட மர்மஸ்தானங்களை பாதுகாத்து கொள்ளட்டும் அப்போ அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்கிறவன் என்ற பேர் இருக்குது அல்லா பலதை பாதுகாக்கிறத குரானில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறான் நாங்களும் அல்லாட அந்த பண்பை ஒத்ததாக நாங்களும் சில பலதுகளை பாதுகாத்து வரணும் என்று அல்லா எங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறான் அப்போ இந்த இந்த வசனங்களோடு நாங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கொள்வோம் அப்போ அல்லாட பாதுகாப்பு பற்றி எங்களோட சம்பந்த பட்டதை நாங்கள் நினைச்சு வாழ்கிற அல்ல பாதுகாக்கிறான் எப்படி என்றதை நினைச்சு வாழ்றது இந்த வகையில் கடைசியாக ஒரு குரான் வசனத்தை சொல்கிறோம் உண்மையிலேயே தாக்கமிக்க ஒரு குரான் வசனம் அதை நாங்களும் மை மனசில் எடுத்துக்கொள்ளணும் அல்ல சொல்கிறான் லஹூ மக்கிபா துமின்பைனி எதைஹி ஒமின் ஹல்ஃபிஹி யஃபது நஹூ மின் அம்ரில்லா அதாவது அவனுக்கு பின்னாலும் அவனுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் அப்படியே சுற்றி வளம் வரக்கூடிய பலரை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் எஃபதூனகம் இனம்பிரில்லா அவர்கள் அல்லாட அனுமதியோடு அவர்கள் அந்த மனிதனை பாதுகாத்து வருகின்றார்கள் என்று சூரத்து ராதில் பதினோராவது வசனத்தில் அல்ல சொல்கிறான் லகு மாக்கிபாத்தும் இம்பைனி எதை வமின் ஹல்ஃபிஹி அதாவது அவனுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் அவனை பாதுகாக்கக்கூடிய பலரை நாங்கள் ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறோம் எஃபதூனகும் இன்னம்பரில்லா அவ அல்லாட அனுமதியோடு 
மனிதன ஒவ்வொருத்தனையும் அவர்கள் பாதுகாத்து வருகின்றார்கள் பாருங்கள் அல்ல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மினிஸ்டர் போனால் அல்ல மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு மினிஸ்டர் லெவலில் உள்ளவங்க போனால் எவ்வளோ பேர் அது முன்னாலையும் பின்னாலையும் போவாங்க பாதுகாப்பு கொடுக்குற மாதிரி அப்போ அப்போ என்ன அது ஒரு மினிஸ்டருக்குரிய பாதுகாப்புன்னு நினப்போம் ஆனால் அல்லவு தாலா ஒவ்வொரு மனித இண்டிவிஜுவலையும் அவ்வாறு மதிக்கிறான் என்ற வகையில் எத்தனையோ மலக்குமார்களை ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு முன்னாலையும் பின்னாலையும் அமைச்சு அவனை பாதுகாக்கிறான் அப்போ அல்லாஹ் தாலா ஒவ்வொரு மனுஷனையும் எப்படி எல்லாம் நடத்துகிறான்னு பாருங்கள் இல்லை வளர்க்கது கர்ணம்னா பனி ஆதம் நாங்கள் மனிதனை கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று எல்லாம் சொல்கிறோம் அல்லாஹ் தாலா இவ்வளவு பெரிய பெருமதி மனுஷனை கொடுத்துக்கிற பின்னணியில் நாங்களும் அல்லாவை மதித்து அவனை அவனோட அசோசியேட் ஆகி அவன் கட்டளைகளை எடுத்து நடக்கிற ஆட்களாக அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் ஆக்குவானாக அல்லாஹ் பாதுகாப்பவனாக இருக்கிறதால அல்லாஹ் எங்களையும் பாதுகாக்கிறான் என்ற நிலையில் அதுகள்லாம் நாங்கள் விளங்கி மண் மனதில் எடுத்து நாங்களும் சில பல விஷயங்களை பொறுப்போடு பாதுகாத்து வர்றவங்களாக எங்களை ஆக்கிக்கொள்வோம் அல்லாஹால எங்களுக்கு எல்லாம் சொர்க்கத்தை தாரத்துக்கு போதுமானவனாக இருக்கிறார் அலாம் வலைக்கம்